pudique, empreinte de longs silences et de non-dits, chez Luca Guadagnino, l'expression des sentiments passe aussi par les symboles. Les scènes autour de la culture grecque et romaine font écho au thème cher du réalisateur, la découverte de soi et l'identité. Les fouilles archéologiques qui ont amené Oliver en Italie le conduisent aux grottes de Catulle, à Sirmione, à l'extrémité d'une presqu'île qui s'avance dans le lac de Garde. C'est ici qu'Oliver, Elio et son père archéologue se rendent pour explorer des vestiges romains. La péninsule de Sirmione, à l'époque de Catulle, était déjà considérée comme la perle, le joyau des îles et presqu'île. C'est là qu'ils ont décidé de construire cette immense villa sur la pointe, en profitant de la forme parfaite de cette péninsule pour admirer la vue et être admiré à la fois. Ce sont les vestiges de la villa romaine, la plus grande du nord de l'Italie. Il faut imaginer que cette villa avait trois étages. Nous sommes à l'étage le plus noble, au troisième, et nous sommes donc à la même hauteur que la terrasse du Belvédère et la terrasse panoramique. En dessous se trouvent les chambres des invités. Il y en a une vingtaine, et c'est là que se promènent Oliver et Elio. La scène tournée dans ce lieu constitue le tournant et la clé de voûte du film. C'est ici que la relation entre les deux protagonistes change. On sent une profonde adrénaline, une émotion forte suscitée par la découverte de ces vestiges. L'émotion esthétique provoquée par la révélation des statues antiques subjugue Oliver, Elio ainsi que son père. Le regard ambivalent qu'il porte sur l'amour naissant de son fils apparaît pour la première fois. De manière très discrète, une ambiguïté apparaît par rapport au fait que le père soit fasciné par les corps masculins. Le réalisateur nous décrit de manière très naturelle cette admiration pour la beauté des corps masculins. Dans la culture grecque, il était tout à fait normal d'avoir des relations homosexuelles. Le fait que le père invite les deux garçons à prendre un bain, ce n'est pas un hasard, c'est un symbole très fort. Prendre un bain, c'est une sorte de baptême, de renaissance avant le début de leur véritable relation. À la fin du film, le père d'Elio tente de consoler son fils, accablé de tristesse après le départ d'Oliver pour les états unis où il doit se marier. Il lui livre une leçon de vie sur la beauté de l'éphémère et le deuil du premier amour. J'ai eu de belles relations, mais jamais comme celles que vous avez partagées tous les deux. Je me suis toujours retenu, il y avait toujours un obstacle. Aujourd'hui, tu es triste et tu souffres. Ne te débarrasse pas de ces sentiments. Ils s'en iraient avec la joie que tu as ressentie. Le film se termine par une scène de douleur poignante d'Elio. Mais il s'agit d'un nouvel Hélio. D'une certaine manière, c'est un Hélio qui surgit de l'eau, de cette plage comme la Vénus, la statue grecque. En réalité, le film n'est pas tant une histoire d'amour homosexuel, mais une histoire d'amour pur et simple. C'est une histoire d'amour universel qui va au-delà de tout.